。大家好，魔幻的2022年即将过去，因为长空之王给出了魔幻的答案，所以王一博必须再次学习变着生存的社会主义娱乐圈生存手册。过去的九月份，一大串烧腊烘焙，算是把娱乐圈的乌烟瘴气再次搞得油烟四起。无论主流加顶流的李易峰，还是踩在错误时间点的张翰，他们的功课。都来得太迟了，所以最大的输家就是这些被人彻底掀翻了桌子的人。王炸弟弟王一博还算幸运，新万我也讲了，他只是第二主角，所以第一主角有状况，也是一场非战之罪的小精心而已。当然了，王炸姐姐赵丽颖的考试也来了，因为她的对手还很强，非常强。这种考验预示着明年。视角永恒359度，观点永恒与别不同的新万我。也是说过无数回了。如果您非常关心娱乐明星们今天吃了什么、穿了什么、有没有打嗝，最好还是自行搜索那些彼此抄袭和杜撰的机器人频道。新万我只注重精神层面的思考，至于明星们是否在走路的时候掉了几块钱的物质，新万我实在没兴趣去深扒和探讨。敬请热衷吃瓜和碎嘴的朋友们见谅。对于王炸姐弟而言，魔幻的2022年已经足够让他们如履薄冰了。下一个诡异的2023年，您又替他们准备好祝福了吗？有意思的是，大考和底线的热播，开启了大局当道的时代。何为大局？有两点要求：首先，题材上不能悬浮，要贴近老百姓的生活，让观众有共鸣；其次，演员阵容不能为流量论，观众看的是剧，不是 MV。光有漂亮的脸蛋可不行，唯有满足了这两个条件，才能称得上是大剧。在往年，大剧都是可遇而不可求的，一年也就出一两部。然而接下来六部待播剧中就有四部正剧具有大剧前置，更是被视作能和人世间争夺年度剧王的作品。吴刚、吴越、胡歌、赵丽颖、王彦辉、黄磊、刘涛、奚美娟。江山等一众深受观众喜爱的实力派演员，将在待播正剧中上演演技的巅峰对决。这六部待播剧中 ，Top 六《追光者》主演罗云熙、吴倩，类型：救援。播出平台：腾讯视频。看点：小赵默笙和小何以琛合体，今年重庆的一场山火，让人看到了民间志愿者的力量。那张由志愿者在山上建立起来的灯火长城的照片。称得上是年度最佳，很多人都呼吁要把这件事拍成影视剧。而有一部类似题材的待播剧，就是《追光者》。这部剧讲的是罗云熙饰演的罗本在地震中找妹妹时，第一次见识到了公益救援队的力量，并深深为其折服。地震之后也加入其中，跟随其他人一起赶赴有需要的地方，并因此收获了自己的爱情和吴倩饰演的女医生相恋。罗云熙和吴倩的再度合体，让人忍不住想起《何以笙箫默》里的小赵默笙和何以琛。可能有人会觉得剧情看起来有点枯燥乏味，不用担心，因为这部剧的导演可是张彤、白敬亭和马思纯的《你是我的城池》。影磊就是出自这位导演之手，他绝对有能力把看似枯燥的剧情拍得格外有趣。这部剧在拍摄时还有个小插曲：杀青当日。罗云熙在拍摄一场被打的戏份时，被对手戏演员意外打伤了脸，最后更是进了医院。现在剧要开播了，让人忍不住想看看那场戏究竟是打得多逼真，竟然让演员都受伤了。这六部待播剧中 ，Top 5南风知我意》，主演：程毅、张雨绮、付辛富，类型：爱情。播出平台。优酷看点古早言情剧的味道，俗气却上头。如今的言情剧和十几年前的言情剧是两个概念。现在的言情剧讲究为生活找点甜，是为了让观众感受生活的美好而诞生的，所以又称小甜剧。而当大家都在拍小甜剧的时候，南风知我意却反其道而行之，拍出了古早味。古早偶像剧有三宝：绝症、车祸、治不好。这部《南风知我意》一下战两，预告一开场。就是男主出了车祸，瘫痪在床，治不好。除了三宝外，这部剧还包含了所有偶像剧里可能出现的情感冲突：情侣因为误会形同陌路，豪门兄弟相争，准婆婆对儿子的女朋友充满敌意。光是看预告，就让人觉得这剧可看上头。毕竟看了那么多清汤寡水的小甜剧。
，还真有点怀念重口味的古早偶像剧了。当然，如果你喜欢看小情侣撒糖，这部剧也能满足你。男生在雪天拉着女生大步走，两人相识着傻笑，小情侣间的互动简直不要太甜。女主喝醉酒后对男主撒娇，仿佛千颂伊上身，粉红色泡泡都要溢出屏幕了。还有这种垫着对方的脚尖跳舞的戏码，也是浪漫满屋。总而言之，《南风知我意》就是一部集所有偶像剧要素于一体的作品。你想得到的、想不到的点子，它都有。估计是因为过于包罗万象，所以这部剧也拥有一个庞大的编剧团，一共有六位编剧。其中很多都是新手，《南风知我意》是他们履历表上的第一部作品。新人编剧不知道会不会给观众带来全新的惊喜，毕竟现在不管什么剧都已经套路化了，所以这部剧还是蛮值得期待的。这六部待播剧中 ，Top 四：后浪主演吴刚、赵露思、江山、罗一舟。类型：现代、都市。播出平台：优酷。看点： 6 6 7年磨一剑，写完剧本时还考了个中医药硕士。在中医越来越被重视的大环境下，后浪的到来可以说是恰逢其时。这部剧讲述的是吴刚饰演的中医药大学教授，为了更好的推广中医，从学校辞职，自己创立中医传承班。不论身份年龄，只要对中医感兴趣的，都可以成为他的学生的故事。中医的传承这个话题绝对是新颖的。此前还未有影视剧聚焦这个话题。这部剧开机当天，吴刚还曾因为面部浮肿、表情不自然，被质疑脸部打了针。不过从预告来看，吴刚的状态还是不错的，把一个和蔼可亲的老师演得活灵活现。这部剧的演员阵容十分强大，除了主演吴刚、赵露思、罗一舟外，还有奚美娟、江山、李光复等诸多大家耳熟能详的老戏骨。看演员阵容和题材，就知道这又是一部大剧预定。不过，这些演员的风头都盖不过这部剧的编剧六六，就是那个写出了《双面胶》《蜗居》《安家》的六六。后浪是他七年磨一剑的作品，为了打磨剧本，他对中医做了大量的研究。虽然是半路出家，到了四十一岁才接触中医，但他在写剧本期间却考了个中医药学的硕士学位，足见功夫下的有多深。等剧播出了。让我们一起来看看这部剧是怎样将中医的理念传播到每个观众的心里。这六部待播剧中 ，Top 三：公诉精英，主演迪丽热巴、佟大为、高鑫。类型：公检法。播出平台：腾讯视频。看点：最高检出品必属精品。最近，靳东、程毅、王劲松主演的《底线》正播得如火如荼，收视率不断创新高，最高人民检察院也要出手了。带来又一部大剧《公诉精英》，这已经不是最高人民检察院第一次拍剧了，《人民的名义》《巡回检查组》等剧也都是出自最高检之手，质量之高，已有最高检出品必属精品的说法。这回的《公诉精英》延续了最高检一贯的风格，阵容强大，题材大胆。这部剧的演员阵容包括了迪丽热巴、佟大为、韩栋、高鑫、冯雷、沙宝亮。都是大家十分面熟的演员。故事带领观众从一起起案件中去了解检察官的工作。这些案件都是聚焦时下最热门、关注度最高的案件。影片的导演是于丁，代表作是《鸡毛飞上天》，曾因为这部电影获得白玉兰奖最佳导演奖的提名，实力不俗。强大的制作班底、优秀的演员阵容，这部剧差不了。这六部待播剧中 ，Top 二《野蛮生长》主演赵丽颖、欧豪。刘威、王劲松、柯蓝，类型、年代、创业、播出平台、爱奇艺。看点：赵丽颖演大姐大，和刘威再度杠上了。这部大剧排在第二，实在是因为排第一的太强了。申万，我反复提到过，光改开题材这一块就已经被对方压过了风头了。赵丽颖号召力再强，也没法让改开题材得到更多的祝福。而这种祝福搁在第一的身上，真的不能再多了。赵丽颖给人的感觉一直都是偏小家碧玉型的女性，哪怕是机敏如明兰、倔强如幸福这样的角色，在她的演绎下，虽然都很成功的塑造了角色，但绝对和大女人不沾边。但在《野蛮生长》里，赵丽颖彻底颠覆了自己以往的形象，实实在在的演了一回大姐大。
，大到波浪卷、绿眼红唇、圆形耳环，妥妥的大女人扮相。许半夏这个角色绝不只是外表上大女人，骨子里更是大女人。未来这个钢厂，董事长是我，法人也得是我，一个也得合其霸气。咱们大家一起干，必须我说了算。说话时还拿起切牛排的刀，把盘子戳破了，气场满分。生气起来也不再是含蓄的表达，而是彻底撕破脸皮，破口大骂。不得不说，赵丽颖这回的表现让人眼前一亮。这部剧不止赵丽颖出彩，一众配角也很吸引人的眼球。刘威和赵丽颖从幸福到万家对峙到了野蛮生长，两人亦敌亦友，一个场景就把紧张的氛围拉满。王劲松也一改往日儒雅的形象，饰演起一个会对女儿说要断绝父女关系的失控的父亲。任重和李光洁也都处在崩溃的边缘。一个镜头就让人看出了饱满的情绪，能让演员们接二连三的突破自我。这部剧的导演不简单，查了才知道，原来是傅东玉，也就是《破冰行动》理想照耀中国的导演。他之前能指挥那么多老戏骨，这回自然也能很好调动演员的情绪。在看到《野蛮生长》的预告时，还是让人直觉这部剧不管是化妆造型，还是演员们的突破，亦或者是所展示出来的戏剧冲突。都是顶级的，新万我自然相信这部剧拥有竞争年度剧王的潜力，也一定能掀起一股收视热潮。野蛮生长的爆相都这么明显了，但还有一部剧的演员阵容可以说是强大到逆天了。这六部待播剧中 ，Top 一《县委大院》就是新万我从年初说到现在的最强祝福剧本了。主演：胡歌、吴越、黄磊。刘涛、王艳辉，类型：现代，播出平台：腾讯视频。看点：众星云集，《山海情》二点零。这会能够力压野蛮生长，正是这部县里证据。县委大院对赵丽颖而言，这同样也是非战之罪。党和国家重要领导人总有自己的小六九，这玩意娱乐圈的任何人都没法左右。就像王炸弟弟王一博的《长空之王》一样，说撤档就撤档。管你过审了没有，都是一个电话搞颠的小 case 来的。那么，县里证据、县委大院凭啥这么牛？凭的就是导演和演员阵容，还有大剧题材。这部剧是正午阳光的剧，而且出自正午挑大梁的导演孔生之手。孔生和许仁，那可是拍出了《父母爱情》《战长沙》《琅琊榜》《山海情》的人物。孔生一出手。就知有没有。当初孔生拍《山海情》，大家都觉得扶贫剧也有人看吗？结果却拍出了一部年度剧王。如今孔生再度出手，这回可谓是在《山海情》的基础上再度升级。《山海情》请来了黄轩、张嘉译、闫妮、姚晨、王凯、郭京飞、祖峰、尤永志，号称史上最豪华的电视剧阵容。如今，这个最豪华阵容已经是称谓不保了。因为这回的县委大院里有胡歌、吴越、刘涛、黄磊、黄觉、尤永志、张新成、刘军、万茜、王艳辉、刘昊然，光注意配角的名字就够够的了。故事讲的是胡歌饰演的梅小哥走马上任光明县县长，率领县委干部帮助百姓排忧解难，最终带领全县脱贫致富的故事。可能有人会问，胡歌能演好县长吗？毕竟他之前演的可都是侠士。间谍没演过当官的啊，这可是他的首部县里证据，演的像不像？大家眼见为实。就这个形象，讲话时抑扬顿挫这样，还是像模像样的。不只是胡歌，剧里的其他人也都是一秒领导上身。吴越之前在《扫黑风暴》里就演过干部，这气质不用多言。黄磊还是让人蛮惊讶的，毕竟这几年他沉浸于演有嘴滑舌的奶爸。不过这次看这个样子，还是很像那么回事儿的。这部剧不管从哪方面看，都是有实力和人世间争一争今年剧王的宝座的。纵观待播的这六部剧，除了前两部，剩余的四部都是偏严肃的题材，也就是我们往常所说的证据大剧。以前大家听到证据就觉得索然无味，但最近几年，《觉醒年代》《山海情》《人世界》等多部剧的热播，让人对证据有了全新的认识。就目前来看。
正剧的剧本往往比其他剧更加精良，也能吸引更多的戏骨参演，最终呈现出来的效果出人意料，哪怕是年轻人也会被吸引。在这么多待播剧里，相信一定有一部能够打动您的，特别是野蛮生长和县里大剧。虽说伪光正的片子特别容易让人打瞌睡，但是社会主义精神文明。是每一位娱乐圈打拼的明星们必须学习和进修的功课来的。相信赵丽颖本尊从中也能悟出不少技巧和机会出来。王炸弟弟王一博，现在除了商业的圈子依旧巅峰不改，影视圈同样需要留意各种的动态和变化，特别是主流线里的机会。电影圈打拼，一个不留意就碰上撤档，这代价真的不小。那么，顶级流量的密码是不是真的失灵了呢？答案是：怎么可能？当下的娱乐圈。顶级流量的资源依旧是最具看点的，特别是孤勇的王一博。现在所主攻的大银幕，依旧有大把的好资源向他倾斜。失灵的说辞依旧是断章取义，因为最近电影《长空之王》撤档，好多王一博的黑粉开始带节奏的冷嘲热讽，把矛头指向了王一博这里。可是真正的业内人士早就看到一点，那就是王一博的票房号召力预售高达了三千多万。突然撤了下来，其他的作品按理说乘胜追击才可以，但是却没有，着实让人有点意外。可见多少人是奔着王一博而去的，再加上这部主流证据撤档的突然，正是由于歼二式的重新定义，剧中台词需要更改的说法，新问我也是第一时间辟谣了，所以紧急召回，重新更改的安慰剂。还是能让人舒坦一下的。无端的猜测，多少人都盯着王一博。什么顶级流量失灵了？什么抵制流量艺人的声音此起彼伏？有人说，电影撤档后，王一博回家抠脚了。听到这个消息后，相信摩托都笑了。如今的营销号都这么会想象。粉丝说，看到王一博回去打英雄联盟了，听后感觉非常符合他的性格。王一博曾说自己是个大心脏的人，反正事情已经发生了，就慢慢来处理就好了。是的，电影延期上映，各种的路演计划撤销。这段时间，王一博总算有时间可以休息一下了。不过，内娱怎么可能放过这个顶流呢？自然是各种的瓜给你硬塞一下，蹭一点热度就蹭一点，不能浪费了。不过，随着王一博的行程安排，我们发现王一博在十月份进组拍戏的计划提上了日程。又是一部电影作品。通过备案号显示，这部作品《最好的你》《最坏的我》即将筹备完成。这次王一博饰演的角色颠覆以往形象，饰演一个具有挑战性的角色。网上传闻，这部作品是一部剧聚焦拐卖人口这类敏感性问题的作品。很多人听到后，第一反应是：王一博不会饰演反派人物吧？那可真是有的看了，不知道电影拍了能否过审。主要是故事情节中，王一博饰演的角色是一个人贩子改邪归正的过程，这类作品过审还是有点难度的，但是却很有挑战性。毕竟王一博心心念念的就想演个反派，粉丝呢，对于这个消息自然是等待官宣。现在说太早了，毕竟溜粉塞饼的消息太多了。粉丝都不敢相信传闻了。铁杆的摩托还是很期待王一博颠覆性的一面，特别是在看过无名的预告片后，发现他亦正亦邪的表现，特别是眼神上，饰演反派还是很有感觉的。顶级流量对于王一博而言，依旧还是烫手的磨磨。这次悲喜交加，也是人生的功课来的。但是不妨碍一点。那就是有流量、有热度，才能有更多人去关注。纵观王一博的待播作品，全部都是电影作品。随着上映的到来，他的转型能否顺利，我们拭目以待了。毕竟票房的号召力，在这次的《长空之王》的预售中，大家也看到了潜力。而且今年国庆档还是有很多看点的。王一博搭档周迅拍摄的微电影《我的朋友》会上映，敬请失落的铁粉另类期待，因为。新问我感觉，就算是一晃而过的微电影，欣欣形象，黑黑 look 还是值得洗洗眼睛的。好玩的是，王一博全力出击的《长空之王》，留下了一地的思考。为此，视角永恒三百五十九度，观点永恒与别不同的新问我也没有缺席。
，第一时间跟大家一道分享了好几期的硬核独家。撤档这事，申万我也说了，并非坏事，因为第二主角没事就行。留得青山在，不怕没柴烧，多个心眼没啥坏处。悲催的是，撞到枪口的张翰，他却成为了寒冬的代表，行业的整肃。或许真的就从他开始了。或许党和国家重要领导人。又会大张旗鼓地祭出一剂猛药，以确保社会主义娱乐圈的蛋糕更加的精致与可口，让来年可期。逾十九万豆瓣用户打出 2.1 分，一星占比高达 96.9% 演员张翰，跨界制作人，为2022年国产剧市场贡献了一部现象级烂剧《东八区的先生们》，油腻、悬浮、俗套、物化女性。打色情、擦边球，不知所谓。东八区在互联网上遭遇一边倒的差评。9月26日晚，有网友发现该剧疑似已被视频网站下架。不少人的印象里，上一部被骂到下架的烂剧，还是由张云龙、高伟光主演的《雷霆战将》。这部以新亮剑为噱头的抗日神剧，被人民日报点名批评，竟然让八路军住别墅抹发胶，偶像剧套路用错了地方。那么现在为止，没有最烂，只有更烂。国产剧行业还有救吗？到底是谁在生产东八区们呢？从围绕东八区和雷霆战将的舆论来看，最令人网友不解的，大概就是这般侮辱观众智商和眼睛的烂剧是如何被生产并流入市场的。公开信息显示，东八区的主控出品方是张翰于2016年成立的浙江东阳一化开天影业有限公司。相较于正午阳光、新力传媒等行业龙头。一化开天并不是什么有实力的影视制作公司，但在影视寒冬之下，东八区不仅把版权卖给了芒果 TV、腾讯视频两大平台，还成功上星，于湖北卫视黄金档播出。而该剧得以顺利发行，仰赖的正是张翰在娱乐圈经营十数年所积攒的人脉，这点从东八区出品人里有位多芒果系大佬便可见一斑。张翰曾是天娱传媒签约艺人。参与过多个湖南卫视项目，知名演员、跨界身兼出品人、编剧、导演等数职，深度参与项目制作、出品、发行，在国产剧市场并不罕见。有演员知名度做背书，这类项目往往在创作初期能码到一个不错的盘子，且在发行时更容易获得平台青睐。然而，东八区成也张翰，败也张翰。作为项目的绝对把控者，凭借积攒多年的人脉资源。他成功将该剧推向市场，但他在创作能力、审美水平、认知阅历上的局限，拖累了作品的呈现。沉湎于霸总人设不可自拔的张翰，早已与真实的生活脱节。由他主导的作品，价值观腐朽陈旧，严重落后于时代，自然无法得到大众的认可。烂剧的生产者，除了张翰这般想做超人却能力不够的主创。还包括许多在影视资本狂热时期入局的投机分子。自2011年起，随着《步步惊心》《甄嬛传》等 IP 改编剧爆红，以及三大平台开启版权大战，大量资本涌入影视行业。中国养猪的、做乳制品的、开餐馆的、做金属管材的、卖五金的、放烟花的企业有什么共同点？答案都变成了影视公司。易凯资本有限公司 CEO 王冉曾在社交媒体上调侃这一变化。这些外行金主助推了不少豆瓣二分烂剧的诞生，例如做水泥生意起家的当代东方投资的抗日神剧《地道女英雄》。爱奇艺 CEO 龚宇曾直言，影视投资市场前期泡沫严重，出现了很多草台班子做烂剧的现象。而在 IP 大潮中，还有一些资深影视从业者企图浑水摸鱼，攫取红利。雷霆战将背后的中广影视就是各种翘楚。中广影视董事长万荣曾就职于东方卫视。深圳卫视担任过《亮剑》监制，《新上海滩》总制片人。成立中广影视后不久，万荣以三百六十九万元买下《亮剑》独家版权，企图打造《新亮剑》三部曲：《亮剑之雷霆战将》《亮剑之未来战士》《亮剑之星空大战》。凭借这个 IP 故事，中广影视于二零一五年在新三板挂牌，并于次年完成二点四七亿元募资。不过，在《雷霆战将》被停播后，另外两部片名《雷人》的新亮剑大概无缘跟观众见面了。中广影视也已于去年11月被终止挂牌。2020年以前，为了争抢版权，三大视频平台不顾内容好坏
拼命砸钱。上游制作方抱着将内容卖给平台、旱涝保收的心态，糊弄出了大量猪食，劣币驱逐良币，最终反噬了整个行业。等到三大平台回过神来，发现抢来抢去没有意义时，已经亏掉了上千亿元。于是乎，新问我神早就铁口说过，蛋糕不能变烂，市场只能变小。影视寒冬分账剧可能是行业拐点了。影视行业若想走出寒冬，须得从源头上斩断烂剧的活路。违反创作逻辑、不尊重观众智商的内容，本就不该被生产出来。视频平台更不该为这样的剧买单。经历了长达十数年的亏损。平台已经意识到烧钱买版权的重投入模式不可持续，一旦停止重金压注头部内容，或压错一次，都意味着会员流失和数千万甚至上亿元的亏损。眼下看来，越来越受行业关注的分账剧，可能是扭转局面的关键砝码。网剧分账模式最先由爱奇艺在2016年5月提出，所谓分账剧，指的是由影视公司投资、拍摄、制作。根据视频网站会员的播放情况来计算片方收益的剧集变现新模式，区别于版权剧、定制剧，平台为片方买单；分账剧是 to C 模式，只有观众爱看，平台借以赚取了会员和广告收入，片方才能获得分账，收回成本。其模式的实质是，视频平台减少了购买版权或者定制的高额投资成本，内容由视频平台买单，变成由会员买单。内容制作成本直接转移到用户，片方收益多少由剧集质量和用户买单情况决定。没有平台预付款，片方自负盈亏，必须控制成本且对播出结果负责。平台将压力分摊给片方，倒逼片方提质。从内容生产逻辑和销售路径上来看，分账剧是一种更符合行业规律的商业模式，但推行起来却并不容易。上游头部影视公司拥有溢价权，习惯了平台预付费的合作模式。并不乐于参与分账，自担风险，反倒是中尾部影视公司在积极进场。2016以来，市场上出现了一些以小博大的分账剧，但由于成本，片方在内容制作上不敢大举投入，分账剧市场一直不温不火，直到2020年才跑出首个分账票房破亿的项目《人间烟火花小厨》。不过，自去年以来，伴随着降本增效，视频平台纷纷加快推进分账模式的步伐，不断调整激励策略。2021年6月，腾讯视频首先提出，以用户累计观看时长作为计费基础，提高分账比例，独家合作的分账比例从 90% 上升到 100% 非独家从 45% 上升到 60% 保底金额前置支付等三条新规则。2022年1月18日，优酷正式上线分账剧播后定级新模式，根据播出后市场反馈来判断项目内部评级。并产生相应收益。今年8月，爱奇艺宣布，为了让分账剧成为爱奇艺内容的主要供给模式，将把甜宠赛道逐渐交给分账剧行业，平台的自制剧、定制剧及版权剧将逐步退出该赛道。这是分账模式下平台与片方合作战略的重要一步。爱奇艺高级副总裁杨海涛表示。不排除给分账剧增加更多的独享内容赛道。据酷精制作 CEO 王峰介绍，自平台降本增效以来，越来越多的制作团队进入分账赛道，一些大演员也纷纷入局。从这个角度来看，行业寒冬是危也是机。市场倒逼之下，平台和片方加速变革。未来，分账剧领域将成为一个更激烈的赛马场，卷出更多优质内容。想要彻底消灭两分烂剧，或许不太可能。但随着平台加大扶持力度，更多项目采取分账模式，观众用脚投票，二分烂剧的生存空间将被无限压缩。没有竞争力的团队会在这一轮考验中被淘汰，届时观众大概可以不用再被各种烂剧所包围了。当然了，道理谁都懂，问题特别多。视角永恒， 359度，观点永恒与别不同的新问我，并不觉得乱象都是烂人造成的。为什么新问我会这么说呢？因为答案很简单，因为资本就是简单逐利的，投资门槛其实也是零门槛，那就是哪种套路容易来钱，就套用哪种套路。例如郭敬明、杨幂联手崔谷的《小时代》系列，就是妥妥的烂片巅峰来的。能够横扫当年的最令人失望影片，完全是实至名归的。问题是，有人追，有人看啊，就这么简单。现在的内娱好片子都过不了审查
，或者临时撤档，能轻松过审、霸气上线的会是什么片子呢？所以，诡异的2023年仍有大量烧脑的押宝和猜谜，需要赵丽颖、王一博继续摸索和学习。